Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência aqui no canal do Farid Germano Filho. Tem coisas que a gente, na função de jornalista, o jornalista sempre será repórter, e o repórter é jornalista sempre, não pode deixar para trás e nem pode omitir ou deixar que as pessoas não acompanhem. Não é normal o Grêmio perder três jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Absolutamente que não é normal. Isso não faz parte do DNA do Grêmio. O Grêmio hoje não joga, então o Grêmio hoje não perde, porque o campo em Cuiabá, em Cuiabá está em péssimas condições. Mas o Grêmio, e eu conversando com importantes conselheiros, inclusive um deles uh, do Conselho de Administração, me disse que o Grêmio tem problema dentro do vestiário. Isso é fato. Desde a saída da Renato, do Renato, do técnico Renato e da chegada do técnico Tiago Nunes, que ocorreram mudanças e alguns problemas dentro do vestiário que procuram ser administrados pelo vice-presidente de futebol e principalmente pelo presidente Romildo Bolzan. Mas tratar com jogador de futebol não é fácil. O jogador de futebol é, é ídolo, é estrela e muitas vezes acha que está acima do bem e do mal. E não vem aqui nenhuma é, punição ou nenhum julgamento para A, B ou C. E também não vou citar nome de A, B ou C. Mas posso dizer para vocês que tem muitos jogadores cascudos que não estão gostando da metodologia de trabalho do técnico Tiago Nunes que conversa pouco com os jogadores, que mais parece um professor universitário dentro do vestiário do que um técnico de futebol. Ora, bolas! A boleirada gosta de quem fala a língua da boleirada. A boleirada não gosta da língua técnica, entre aspas, da língua eh, de professor, entre aspas. Ela gosta daquele que fala ó, no pé do ouvido que sabe como transmitir, e quem sabe transmitir sabe ser entendido, e quem entende é porque quem transmitiu, transmitiu bem. O Grêmio tem um grupo de cascudos que está de uma maneira ou outra influenciando os jovens, então há uma falta de harmonia no vestiário. O Thiago Nunes já teve esse mesmo problema no Corinthians, e a sua duração no Corinthians foi pouca. No Grêmio, Bom, no Grêmio vamos ver como as coisas vão acontecer. Vão me perguntar, mas quem são os cascudos, Farid? Fale, não esconda, não, não, não vou falar. Mas vocês imaginem quem sejam os cascudos. Quais são os jogadores líderes, líderes em todas as atividades, há lideranças que são positivas na maioria das vezes ou são negativas. Isso depende do lugar, do ambiente, do local. O Grêmio, que é um clube vencedor, se acostumou com vitórias e quer vitórias. O Grêmio quer títulos. O Grêmio não entra num campeonato para ser lanterna. E isso o Thiago Nunes tem que saber, que as coisas no Grêmio são absolutamente diferentes. Alguém vai ter que se enquadrar com alguém. Para bom entendedor, meia palavra basta. Alguém terá de se enquadrar com alguém. Ou quem não se enquadrar, bom, a porta está aberta é só sair. Gente, quando chegar a 5 mil seguidores, tem uma baita de uma surpresa para vocês. E quando chegar a 10 mil seguidores, farei lives no pré e no pós-jogo. Me ajudem, divulguem. É o canal do Farid Germano Filho, tá certo? Um bom domingo a todos. Deus no comando sempre. E não se briga com a notícia.